Malgré l'attention qui a cru portée à ces problèmes, la violence envers les femmes demeure répandue à tous les niveaux de la société et touche tous les États membres. Nous, nous avons aussi les problèmes. Les estimations sur son ampleur sont alarmantes. On a utilisé le mot « alarmante ». Et effectivement, le phénomène a de lourdes répercussions sur les victimes et surtout en train de coûts des coûts importants pour les sociétés, pour nos sociétés. Et pour vous donner des chiffres, on parle des chiffres en Europe, le coût sociétal de la violence des genres est estimé l'année passée à 290 milliards d'euros par an. Donc en gros, on voit les 67% des coûts qui sont dépensés dans la justice criminelle et les 14% dans les services de santé et les 12% partent dans l'assistante sociale. Les violences contre les femmes existent depuis la nuit des temps. Mais chaque jour qui passe est un jour de trop. Ça, ce n'est pas euh, ma déclaration, mais c'est une déclaration récente d'une députée suédoise au Parlement européen. En fait, la présidente de euh, la Commission européenne aussi s'est joint à ce travail de essayer de faire avancer les choses. Notre président Ursula von der Leyen a aussi annoncé qu'il a maintenant le temps d'assurer que la justice et l'égalité au sein de l'Union européenne doit avancer et propose de tenir toute une série de mesures pour essayer d'y parvenir. Parce qu'en Europe, comme en Haïti, et ça c'est le point, c'est en Europe comme en Haïti, nous voulons en finir avec la violence en l'égard des femmes et des filles. Mais il y a un « mais ». Pour lutter contre la violence, il faut une volonté politique forte qui puisse effectivement protéger les victimes, faire respecter les droits de toute personne à vivre en sécurité et rendre une justice efficace. Et ça passe effectivement par la formation des agents qui doivent faire avancer certaines choses. Comme en Europe, on voit que le gouvernement haïtien veut éradiquer ce phénomène. Et cette volonté est forte et clairement exprimée dans votre plan national de lutte contre la violence. Je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit par la représentante de l'UNUFAM, mais vous avez un plan 2024-2027 qui a une forte base. Et je dois dire qu'effectivement, depuis le 2020, l'Union européenne vous accompagne, donc accompagne le gouvernement haïtien dans la mise en œuvre du plan on travaille avec les agences des Nations Unies, mais en étroite collaboration avec le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. Effectivement, pour pouvoir mettre en place des cadres législatifs et politiques qui soient conformes aux normes internationales, il faut un ministère à la Condition féminine fort et qui puisse prendre le lead et avoir un rôle de coordination en matière, en matière du prise en compte des genres au sein du gouvernement. Et je vais vraiment féliciter maintenant Madame la ministre, pour son engagement. L'Union européenne vous appuie. Comment on vous appuie On vous appuie à travers les activités qu'on supporte, à travers de l'initiative Spotlight. En particulier, les formations d'aujourd'hui, qu'on vous propose donc, pour les six ministères euh, qui font partie des de ex exercices. On espère que ça permettra d'améliorer vos compétences dans certains domaines. Notamment, on a parlé de la formulation des lois politiques et plans nationaux, de l'intégration des violences dans des politiques et plans sectoriels et plans locaux de développement, et de la pratique d'évaluation et révision des cadres législatifs et politiques intégrant la violence faite femme aux filles. Tout ça, on s'attend à pouvoir favoriser la mise en œuvre d'une politique de lutte contre la violence des gens, qui puisse au plus vite faire certaines choses, promouvoir la prévention, remettre en cause les normes et les stéréotypes des genres en coopérant avec tous les acteurs concernés afin de garantir une approche centrée sur les victimes, intensifier la protection des victimes à travers une législation qui prend en compte toutes les formes de violence des genres et qui favorise le renforcement des capacités des institutions responsables de l'application de la loi, renforcer la protection des victimes en favorisant l'accès aux services en première ligne, est aussi une priorité, comme le soutien des victimes aux services sociaux, l'aide psychosociale et juridique et la participation de ces victimes à la vie économique et sociale. 
mieux travailler en étroite collaboration avec les services spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement des victimes et des auteurs, ainsi que des organisations ouvrant pour les droits des femmes. Madame et Messieurs, chers participants, effectivement, on estime que c'est la responsabilité de nous tous. C'est à nous de changer des choses pour donner une chance à l'avenir. Je vous félicite, je termine, je vous félicite pour les engagements et je vous remercie pour votre participation. On a dit dans les difficultés du pays et aussi, j'ai vu que vous êtes des participants pendant aussi un jour des congés national. Donc, ça démontre vraiment un engagement fort.